。我们呢，想了解一下遇害人，也就是你父亲，在这边有没有其他的一些朋友啊、同事啊？阿姨，阿姨，妈，就是我们想了解一下马国祥在这边的一些社会关系，不知道有没有什么信息可以告诉我们。张队，你有什么事儿可以跟我说？我的儿子卢迪他没有死，他还活着，他一直都在，他没有出事儿。你看啊，这是我刚打开看到的，我儿子之前所有的电子设备都关联绑定的。你看，这个坐标就是他平板显示的位置，他一直在移动，在移动。你看，他出了动漫城以后，一直还在动。哎，漫城，看到了吧？我们到底去哪儿？我朋友家。目标停下了。我帮你拿吧。小辉，你他妈还会杀人放火啊！警察给我看了照片，我才相信你到底什么情况啊！这件事一两句话根本就说不清楚。我警察跟我说了，让我只要联系到你就立马报警。你现在赶紧去自首。你等一下，我有话给你说。你他妈还说什么？你还嫌我工作室你爸你妈被你害的不够惨吗？我是同仁了，他们公交车爆炸案根本就没有关系。我来就是希望你把所有游戏跟我相关的信息都删了。小海爷，你能不能不要这么自私啊？工作室是你一个人的吗？你说删就删，你能不能不要想发疯就发疯？能不能？以前我以暴制暴的想法是错了，我跟你们道歉，对不起。现在你们想怎么改都可以啊！啊，对不起，对不起。当初这个游戏因为血腥暴力没能过审，我不让你改，你硬磕着不改。说什么硬核游戏，什么国外怎么样，怎么就能过审？现在这个游戏被你拖得几乎流产了。要不是我每天在外边装孙子，到处弄钱，你现在还能站在这儿大言不惭吗？我在你眼里就是一坨屎吗？工作室里所有的同事在你眼里就是一坨屎吗？你为什么总为自己考虑，不能稍微为别人考虑考虑呢？你们对我很重要，所以我不希望你们被我牵连。这要把我踢出去，你们还可以继续做呀。我承认，我我以前是没有责任感，是很自私。但有些事情就是你只有经历了才会明白，我怎么才能跟你解释清楚呢？三个去那边。好，小海燕
我不管你今天怎么样，你给我把自己的事情处理明白了。该找警察找警察，真遇到事情咱们也不躲。你把事情处理利索了。咱们还是兄弟。我知道，我会自首。啊，配合一下。师傅，没人。人呢？走了。去哪儿了？他说他要去自首。带回去。走了。从来没有试过这个方法。嗯，你是不是困了？还好。你真的要去自首？但是，我想等你睡着以后再去自首。如果这真的是最后一次循环的话，现在可能是我最后自由的时间。
干嘛呀？我我想让自己清醒一点。又回来了，你怎么了？你没事吧？这次醒了，感觉好累。
但问题就是，我们要不要因为自己一个人，放弃所有乘客？可是，你看时间来不及了，做还是不做，听你的。大哥，嗯，呃，我们下一站有一个线下的活动，您看看有没有兴趣？耽误不了太长时间，就是您站在那儿，事后我们会有一些油啊、米面之类的赠送您。好，好，谢谢。我们是创业大学，公司在有一个活动。我们下一站有这么一个线下的活动，您看一下。有公益活动，你看一下。你看一下这个。反正您参加的话，就会有一些。我们这是一个公益活动，呃，就在沿江东路站，不会耽误太多时间的。好，谢谢。你有时间吗？不会耽误太久。我们是创业的大学生，现在在沿江东路站举办一个活动。您您只要下车参加的话，我们就会有奖品的。您愿意参加吗？这是我们照片。你们一个团队的吧？啊。嗯、哥们儿，录小视频的吧？观察你半天了，摄像头藏哪儿了？不过你们这题材挺邪乎的啊！干几次了？在哪个平台啊？第一次，第一次。小子，我觉得咱们可以合作。啊，我也拍短片。是吧？哎，正正好我们下一站有一个活动，咱们跟我们一起。不行，我有事儿呢。后边有粉丝加。你好，我们是正在创业的大学生，现在在沿江东路站呢，有一个活动，您看一下吧。不会耽误您太多时间的。您可以参加吗？嗯。哎，师傅，这就是沿江东路站哈、啊。别堵车。所有人都下车，这方法根本就不行。这女人就是要通过遇见，只要发现一点异常，她就会引爆。但至少我们证明了一点，用短信假扮警察是有人信的。可是这些乘客根本就不受控，尤其是那个一哥，他说的都是什么呀？那我们就避开他。我们之所以想要让大家下车，是因为他有刀，我们没有办法对付。那既然我们可以让大家相信我们是警察的话，那是不是就可以让大家帮忙，然后一起控制住他？你怎么了
。没事。如果到沿江东路站可以有两个人制服他，然后你去拿锅把锅带下车的。记得之前第一次正面冲突的时候，那个人他帮忙了，是不是？啊，对了，我夺刀那一次，只有他有动势想制服我，那说不定他就是那个可以站出来的人。我去问问。哎，等等等等一下，这样不行，我不能直接把锅拿下去。沿江东路站有太多行人了，就算是我把锅拿下去了，那那么短的时间我没有办法疏散周围的人，万一铃声一响又，那伤到的人不是更多吗？你看这样行不行？我们等车开上桥，然后我再去抢高压锅，之后把锅扔到江里，这样应该是最安全的办法了。你又要去说服司机停车，然后又要去拿锅，这时间来不及怎么办？那这样的话，就还得需要一个帮手。帮手？我们有帮手啊。毛知识读哮喘征服者被光选中的人，第一。车辆行驶，请您你要干嘛？我是警察，我叫你吧。你包里是不是有只猫？你有哮喘不能养猫，但你还是养五只猫。你在动漫城瞒着父母租了一所房子，密码是六六。我们已经掌握你所有信息，我就是警察。你肯定不是警察。猫之使徒，呃，哮喘征服者被光选中的男人，没错啊，你怎么就不信？但我已经不在乎了，因为你报出了我的名字，也知道我所有深藏的秘密。我愿意配合你。说吧，我们应该怎么做？
这辆车上有一个女疯子。你别看我看路，我知道你很吃惊，但我说的都是真的。就在后门边上那个女的，她身上有炸弹，炸弹就在她脚下的塑料袋里。别往后面看，他非常危险，他非常警觉，会被发现的。你想做什么？你别害怕，一会儿警方就会制服这个疯子的。一会儿上了桥，他们就会采取行动。到时候你只要把车停在桥边，他们就会把炸弹扔下桥的。你怎么知道？警察已经通知车上其他乘客了，是他们让我悄悄通知您的。我说的都是真的，这个炸弹威力非常大，只能把它扔到江里，所以您停车开门现在是我们唯一的生机了。马上就要上桥了，你千万不要慌，到时候只要听我的，按我说的做就可以了。
这车上有小偷，我钱包被偷了。你确定是车上丢的吗？就是车上，我上车时候还刷公交卡了，然后我就放钱包里了，就在这儿，然后没了。我钱包里还有整套证呢，我现在要回去考试。师傅，怎么不
那你画的为什么呀？什么为什么呀？你别跟司机聊天了。你闭嘴！我到底哪个才是真的你呀、啊？你不是这样的人啊！你是不是有什么苦衷啊？你被人胁迫了吗？是那个女人逼你这么做的，对不对？你到底为什么要跟她一起作恶？我就是想知道。王新德，他是谁？他在跟你说什么？你都做了什么？你都做了什么？王新德。叔叔，我那么信任你，我甚至还想救你，但是你现在想拉我们全车人去死，到底为什么呀？你说话。你是谁师傅，能换零钱吗？哎，师傅，换零钱。谢谢啊。下趟吧，咱们先走行不行啊？
Two.